നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം നോക്കാം നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദ ഈക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അക്രോസ് എ ബി ടെർമിനൽ അക്രോസ് ഉള്ള ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഗിവൻ വൺ ഓം ടു ഓം ത്രീ ഓം ആൻഡ് ഫോർ ഓം ഓൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടു ഓം അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ടു ഓം ആണ് ഞാൻ ഈ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് റീഡ്രോ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ദിസ് ഇസ് എ ടെർമിനൽ എ ഓക്കെ ആൻഡ് ടെർമിനൽ ബി ഇനി ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഓമും ഈ രണ്ട് ഓമും വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം നമുക്ക് അതിനെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും സെയിം പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ബ്രാഞ്ചിനെ അങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഓം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ രണ്ട് ഓമിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പേരലൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിംപ്ലിഫൈഡ് സർക്യൂട്ട് ദിസ് ടു ഓം ആൻഡ് ദിസ് ടു ഓം ആർ പേരലൽ ദിസ് ടു ഓം ആൻഡ് ടു ഓം ആർ ഇൻ പേരലൽ ഓക്കെ ഈ സെക്ഷൻ പേരലൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെക്ഷനും പേരലൽ ആണ് അപ്പൊ ഈ സെക്ഷന്റെ ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻറ്റു ഫോർ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻറ്റു വൺ ഓ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ വൺ ഓ അപ്പൊ നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് വീണ്ടും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാ ഇതിന്റെ ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ ഓ ഇതിന്റെ ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എഗെയിൻ വൺ ഓ ഓക്കെ നൗ വി ഹാവ് എൻ പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടു ഓ ഓക്കെ റൈറ്റ് ദിസ് എ ടെർമിനൽ എ ആൻഡ് ബി ഈ വണ്ണും വണ്ണും സീരീസില് അപ്പൊ അതിന്റെ ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു ഓ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിനെ can be replaced by a single resistance whose value is 2 ohm since 1 and 1 are in series now this 2 and this 2 ohm are in parallel appo the equal resistance is that is 2 into 2 divided by 2 plus 2 that is equal to 4 so 4 by 4 that is equal to 1 so correct option is option a so the equivalent resistance between this terminal a and b is 1 ohm റൈറ്റ് നമുക്ക് ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് ദിസ് ടെർമിനൽ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഈ എല്ലാ വാല്യൂസും ഓമിലാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ദിസ് ത്രീ ഓം ട്വന്റി ഓം തേർട്ടി ഓം സിക്സ്റ്റി ഓം എയ്റ്റ് ഓം ട്വന്റി ഫോർ ഓം ആൻഡ് വൺ ഓ പിന്നെ ഒരു ഡാറ്റയും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എയ്റ്റ് ഓമിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എത്രയാ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ആണ് റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗിവൺ ഡാറ്റ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്ക് ഈ ട്വന്റിയും തേർട്ടിയും സിക്സ്റ്റിയും പാരലൽ ആണ് ഈ ട്വന്റി ഫോറും എയ്റ്റും പാരലൽ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് റീഡ്രോ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ദിസ് ട്വന്റി തേർട്ടി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആർ ഇൻ പാരലൽ അപ്പൊ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്വന്റി ഫോറും എയ്റ്റും പാരലൽ ആണ് സോ ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് റീഡ്രോൺ ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് ഇസ് ലീവിംഗ് ഫ്രം ദ ടെർമിനൽ എക്സ് ആ കറണ്ട് ഐ ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ഈ ഐ എന്നാൽ കറണ്ട് ഈ നോട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്നായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഒരു കറണ്ട് ഈ മുപ്പതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും ഒരു കറണ്ട് അറുപതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും ഈ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഈ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എഗെയിൻ ഈ നോട് എത്തി ഈ നോഡിൽ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഒരു നോട് കിട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻഡ് ടു ആൻഡ് മൂവ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ അതർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ കറണ്ട് വിൽ മൂവ് അലോങ് ദിസ് ട്വന്റി ഫോർ ഓം ഇങ്ങനെ വന്നു കറണ്ട് ഇവിടെ എത്തി ഈ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി ഈ നോഡിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടി താഴോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ വൈ ടെർമിനലിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യും ഇതാണ് ഇതിന്റെ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ പ്രകാരം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ഇസ് എ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദിസ് എയ്റ്റ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഈ എയ്റ്റ് ഓമിലൂടെ പോണ കറണ്ട് എത്രയാ ആ കറണ്ടിന് നമുക്ക് ഒരു ഐ വൺ എന്ന് കോൾ ചെയ്യാം ഐ വൺ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് വോൾട്ടേജ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് സോ ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് 
total resistance. Total resistance is 24 plus 8. Okay. This is I1 in the value. If I1 in the value, we can write the value. That is equal to 6. So, we can write 6 is equal to I multiplied by 24 divided by 24 plus 8. That is equal to 32. In this simplify we have to get the value of the i is equal to 6 multiplied by 32 divided by 24. Okay, 6, that can, 6 and 24, 4 times 32 by 4, that is equal to 8. So, current i is equal to 8 ampere. So, we got this current i is equal to 8 ampere. Okay. Any circuit on no good, read rochetu. Possible good that months lack and made it. Okay. Of Namukudu, this circuit on the simplifier. Adinda Mune, this current is given as 8 ampere. So we are assuming an 8 ampere current is leaving from the terminal X. Okay. This current is leaving from the terminal X. Okay. This 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 is leaving from the terminal X. This is leaving from the terminal X. I am taking this section, the equivalent resistance become 1 by R equivalent. That is equal to 1 by 20 plus 1 by 30 plus 1 by 60. The LCM is simplified that we can get to R equivalent. That is equal to 10 Ohm. Okay, this first section is reduced to a single resistance whose value equal to 10 ohm. This is the E section. E section is 24 ohm, 8 ohm parallel. Then we have the equivalent resistance. The equivalent resistance is 1 by R equivalent for this section that is equal to 1 by 24 plus 1 by 8. Okay. In the simplify that, we get R equivalent is equal to the LCM and the simplify it. But the equivalent value 6 ohm in the system. For this section, equivalent resistance is equal to 10 ohm. And for this section, equivalent resistance is equal to 6 ohm. Then we will simplify the circuit and simplify the circuit. We will get 3 ohm resistance. That is why we get 10 ohm resistance. 10 ohm resistance is this section. That is why we have this section and the equivalent resistance is 6 ohm. That is 6 ohm. Okay. Now we have this 1 ohm resistance. 1 ohm. Right. This is our terminal X and this is our terminal Y. This is the flow of the current. The current is equal to 8 ampere. Okay. So we want to find the potential difference across this terminal x y right that is v suffix x y that we want to determine that is equal to current into resistance so total resistance is equal to 3 10 6 and 1 are in series so the equivalent resistance become 3 plus 10 plus 6 plus 1 that is equal to 20 ohm okay our entire network is reduced to a single network whose equivalent resistance is 20 ohm and current flowing is 8 ampere. This is a terminal X and this is a terminal Y. So what is VXY? This potential difference across the terminal X and Y. That is denoted by V suffix XY. That is equal to current into resistance. That is 8 into 20 is equal to 160 volt. So, option A is the correct answer.